হ্যালো বন্ধুরা এডু লেকচার ভিডিওর আরেকটি নতুন টিউটোরিয়ালে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাকটপ থেকে নৌকার যে উদ্দীপকগুলো আসে নৌকাওয়ালা যে অঙ্কগুলো সেগুলোর সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করব তো আমরা এখানে একটা উদ্দীপক দিছি দেখো উদ্দীপকে একটা নদী এটা হচ্ছে একটা নদী নদীর প্রস্থ হচ্ছে এসি এসি হচ্ছে নদীর প্রস্থ এখন এসি এর মান ওরা বলে দিয়েছে এসি হচ্ছে 31 কিলোমিটার মানে 31 কিলোমিটার তারপরে আমাদেরকে কি বলছে আমরা দেখি আমাদেরকে বলছে দুটি ইঞ্জিন নৌকা মানে ইঞ্জিন যুক্ত নৌকা নদীটি আরারি পার হওয়ার জন্য এ থেকে অভিন্ন বেগে যাত্রা শুরু করলো যাদের একটি এবি বরাবর এবং অপরটি এসি বরাবর মানে বলতে যাচ্ছে যে দুটি ইঞ্জিন নৌকা এই নদীটার আরারি পার হওয়ার জন্য আরারি পার হওয়া মানে হচ্ছে सपोज এ থেকে এই পাশে আসা এই বিন্দু থেকে ডি সি বা বি ওই বিন্দুগুলোর দিকে যাওয়া এটা হচ্ছে আরারি পার হওয়া আর আরারি পার হওয়ার জন্য অভিন্ন বেগে অভিন্ন বেগে মানে হচ্ছে একই বেগে একই বেগে দুটি নৌকা যাত্রা শুরু করলো যার মধ্যে একটি এবি বরাবর এবং অপরটি এডি বরাবর সরি এসি বরাবর একটি হচ্ছে এবি বরাবর আর একটা হচ্ছে এসি বরাবর যাত্রা শুরু করলো তারপর বলল যে প্রথমটি নদী পার হয়ে সি বিন্দুতে প্রথমটি মানে হচ্ছে এবি বরাবর যেটা যাচ্ছিল সেটা এবি বরাবর যেটা যাচ্ছিল সেটা সি বিন্দুতে গেল এবং এসি বরাবর যেটা যাচ্ছিল সেটা ডি বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছল এই যে বলে দিল যে দ্বিতীয়টি দ্বিতীয়টি মানে যেটা এসি বরাবর যাচ্ছিল সেটা সেটা ডি বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছল এবং স্রোতের ব্যাগ বলে দিয়েছে নাইন কিলোমিটার পার আওয়ার মানে স্রোতের ব্যাগ এই যে স্রোতের দিকে যাচ্ছে এটার ব্যাগ বলে দিয়েছে যে নয় কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে আবারও বুঝো এ থেকে দুইটা নৌকা অভিন্ন বেগে যাত্রা শুরু করলো একটা এবি বরাবর একটা এসি বরাবর প্রথমটি সি বিন্দুতে এবং দ্বিতীয়টি ডি বিন্দুতে আসলো মানে যেটা এবি বরাবর ছিল সেটা আসলো সি বিন্দুতে পৌঁছালো এবং যেটা এসি বরাবর যাচ্ছিল সেটা ডি বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছালো এবং স্রোতের ব্যাগ বলে দিল যে নাইন কিলোমিটার পার আওয়ার এবং আমাদেরকে নদীর প্রস্থ দিয়ে দিয়েছে নদীর প্রস্থ হচ্ছে থার্টি ওয়ান কিলোমিটার আমাদেরকে যে প্রশ্নগুলো করছে সেটা হচ্ছে নৌকার অভিন্ন ব্যাগ হিসাব করো মানে নৌকা যে অভিন্ন ব্যাগে দুইটা চলতেছিল যাত্রা শুরু করলো যে দুটি নৌকা তাদের ব্যাগ অভিন্ন ছিল একই ছিল সেটা আমাদেরকে হিসাব করতে বলছে ওই ব্যাগটা কত নৌকা দুটার ব্যাগ কত সেটা হিসেব করতে বলছে তারপর আমাদেরকে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে নৌকা দুটি একই সময় নদী পার হতে পারবে কি না সেটা গাণিতিকভাবে দেখা দেয় মানে নৌকা দুইটা এই বিন্দু থেকে যখন যাত্রা শুরু করলো এবি বরাবর সিতে পৌঁছালো আবার এসি বরাবর যেটা যাত্রা শুরু করলো সেটা তো ডিতে পৌঁছালো তো এখন দুইটি একই সময় পৌঁছাইছে কিনা নাকি ভিন্ন ভিন্ন সময় পৌঁছাইছে সেটা আমাদেরকে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করতে বলছে উচ্চতর দক্ষতায় তো এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমরা আগে নৌকার অভিন্ন ভাগ হিসাব করবো তারপরে আমরা দুটি একই সময় পৌঁছাতে পারবে কিনা সেটা বের করব। তো আমি একটু এই উদ্দীপকটা মুছে দিচ্ছি তোমরা উদ্দীপকটা আশা করে খাতায় তুলে ফেলছো এবং যারা তুলনায় এখনই তুলে নাও ভিডিও পজ করে তা আমি মুছে দিচ্ছি তাহলে আমাদেরকে প্রয়োগে যেটা বলছে যে নৌকা দুটির যে অভিন্ন ব্যাগ ছিল সেটা বের করতে এখন খেয়াল করো এই যে আমরা স্রোতের ব্যাগ যেটা সেটাকে যদি ইউ ধরি তাহলে নৌকার যে ব্যাগ দুটা অভিন্ন ব্যাগ নিয়ে যাত্রা শুরু করলো সেটাকে আমরা যদি বি ধরি তাহলে এটো হবে বি এ বি বরাবর যে নৌকারে যাচ্ছিলো সেটার ব্যাগও হবে বি এবং এসি বরাবর যে নৌকাটি যাচ্ছিলো সেটার ব্যাগও হবে ভি এখন এই এসি বরাবর যে নৌকাটি যাচ্ছিল সেটা এই এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে স্রোত ঠিক আছে স্রোত এদিকে যাচ্ছে বা এই যে এটা এটাকেও স্রোত বলতে পারি এদিকে যে কোনো একটাকে তুমি স্রোতের ব্যাগ বলতে পারো তাহলে স্রোতের ব্যাগটাকে যদি আমরা ইউ ধরছি তাহলে ইউ এর সাথে এই যে এবি বরাবর যে নৌকাটি যাচ্ছে তার মধ্যবর্তী কোন কত মানে তার আলফা কত তার আলফা হচ্ছে দেখো এই যে এতটুকু হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এতটুকু যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় নাইনটি সাথে এই যে এটা অ্যাড হবে থার্টি অ্যাড হবে অর্থাৎ তাহলে এটাকে আমি আলফা ধরলাম আলফা ইকুল টু হচ্ছে নাইনটি প্লাস থার্টি সমান ওয়ান টোয়েন্টি এটা হচ্ছে যেটি নৌকা এবি বরাবর যাচ্ছিল তার জন্য এখন এসি বরাবর যেটা যাচ্ছিল সেটার জন্য আলফা টু যদি ধরি তাহলে আলফা টু ইকুল টু হবে নাইনটি ডিগ্রি কারণ সেটা যাচ্ছিল কোন বর এসি বরাবর যাচ্ছিল ঠিক আছে স্রোতের সাথে তাহলে সেটার কোন হবে কত হবে নাইনটি ডিগ্রি হবে তো আমরা বের করতে হবে আসলে কি আমরা বের করতে হবে অভিন্ন ব্যাগ যে দুইটা ব্যাগ নিয়ে নৌকা দুইটি যাত্রা শুরু করছিল সেই ব্যাগগুলোকে আমাদেরকে বের করতে হবে তো আমরা একটা সূত্র শিখছিলাম সূত্র হচ্ছে ট্যান্টিটা ইকুল টু ট্যান্টিটা মানে হচ্ছে দুটি ব্যাক্টরের মধ্যবর্তী কোন নির্ণয়ের সূত্র এটা 
tan theta equal to vector er moddhoborti kon nirnoy kinba vector er lob di vector gulo sathe ki dhoroner kon toiri kore shetar jonno eta sutro mane samantorik sutro theke eta asche je dui ti vector chilo oi dui ti vector er lob di kon dike kriya kore shetar jonno tan theta equal to ekta sutro chilo je q sin alpha divided by p plus q cos alpha tale q sin alpha chilo okhane tale ekhane q hocche k b thik ache eta edi hocche b tale eta hobe b sin alpha divided by u plus b cos alpha হবে ঠিক আছে এখন আমরা যেটা করতে হবে যে আমরা আসলে কার রেসপেক্টে দছি আমরা আলফা কোনটা বসাবো এই আলফা আলফা এটা বসাবো নাকি আলফা 2 বসাবো তো আমরা যদি সব সময় মনে রাখবা আমরা যদি এটাকে ভি ধরি এবং বি এর রেসপেক্টে যদি সবগুলোকে বের করি তাহলে আলফা সব সময় 120 ডিগ্রি হবে আর যদি আমরা এ সি এর तो আমরা উপরে এই এটাকে এটাকে আমরা কিউ দছি ঠিক আছে এটাকে দছি কিউ দেখো এই উপরে আমরা বি লিখছি কিউ সাইন আলফা যেটা লিখছি আমরা কি লিখছি বি সাইন আলফা সো এটাকে যেহেতু আমরা বি কিউ দছি আর এটাকে নিচে তার আমরা পি দছি পি মানে ইউ দছি এই যে কিউ তাহলে কিউ সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই পি প্লাস কিউ কজ আলফা ছিল তাহলে এখানে হচ্ছে বি সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই ইউ প্লাস বি কজ আ আমরা যখন সামন্তরিক সূত্র শিখছিলাম সেখানে পি কিউ ছিল এইজন্য আমি একটু কি করতেছি কম্পেয়ার করতেছি তাহলে এটা হচ্ছে যে ভি তাহলে বি এর সাপেক্ষে যেহেতু আমরা বের করতেছি সবগুলোকে তাহলে আমি আলফা কত লিখব 120 ডিগ্রি ঠিক আছে এটা তখন বাদ চলে যাবে এটা আর আমাদের দরকার নেই এখন খেয়াল করো লব্ধির লব্ধির কোণ কত লব্ধির কোণ হচ্ছে যে ইউ এর সাথে লব্ধির কোণ ঠিক আছে তাহলে ইউ এর সাথে লব্ধির কোণ হচ্ছে 90 ডিগ্রি অর্থাৎ লব্ধি যেটা এ সি সেটার কোণ হচ্ছে কত 90 डिग्री आर यू एस आते इटा ची यू यू एस आते बीयर कौन कहता है अल्फा से इटा उच्चे 120 डिग्री ताले देखो आम्रा यू प्लस बी कॉज ऑफ अल्फा उच्चे 120 डिग्री आर बी साइन ऑफ अल्फा हो बे 120 डिग्री आर एक है ने टेन थीटा टेन थीटा माना उच्चे जब लोब दीर लोब दी यू एस आते की दोनों कौन तरीकों से � তাহলে দেখো ইউ এর সাথে লব্ধি যে কোণটা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে 90 আবারো ভালো করে বুঝো এই থিটা হচ্ছে স্রোতের সাথে বা ইউ এর সাথে লব্ধি কি কোণ তৈরি হয়েছে সেটা আর এ আলফা হচ্ছে ইউ এর সাথে বা স্রোতের সাথে নোকার বেগগুলো কি কোণ তৈরি হয়েছে সেটা তাহলে দেখো নোকার বেগগুলো যে কোণ তৈরি হয়েছে নোকার বেগ তৈরি হয়েছে যে এই যে আমরা এই বি এর ক্ষেত্র ধরতেছি এটার ক্ষেত্রে তাহলে এটার ক্ষেত্রে স্রোতের সাথে এটা 120 ডিগ্রি কোণ তৈরি করছে এটা হচ্ছে স্রোত স্রোতের সাথে 120 ডিগ্রি আর লব্ধি তৈরি করছে কত ডিগ্রি 90 ডিগ্রি তাহলে সবগুলো আমরা বসা দিছি আবার আমরা যেই স্রোতের যেই বেগ সেটাও আমরা জানি সেটা আমাদেরকে বলে দিছিল স্রোতের বেগ ছিল 9 কিমি পার আওয়ার ঠিক আছে এইজন্য আমরা এখানে বসা দিছি 9 এখন এখানে আমরা 9 কিমি কে মিটার পার সেকেন্ডে নিয়ে যাই নি কেন নিয়ে যাই না এই কারণে যে আমরা আমরা নোকার বেগ যেটা বের করব সেটাও কিসে বের করব সেটাও আমরা কিলোমিটার পার আওয়ার বের করব আমাদেরকে তো নোকার যে অভিন্ন বেগ সেটা হিসাব করতে বলছে তো আমরা সেটা যদি কিলোমিটার পার আওয়ারে বের করি তাহলে আমাদের আর কোনো কি নেই ঝামেলা নেই তাহলে দেখো এখানে যদি তুমি কাজ করো তাহলে এই ভি এর মান এখানে পেয়ে যাবা ঠিক আছে এখন খেয়াল করো এই tan 90 ডিগ্রি এর মান হচ্ছে ইনফিনিটি আমরা জানি ঠিক আছে এটা বসা দিলাম tan 90 ডিগ্রি এর মান তারপর b sin 120 ডিগ্রি কে লিখে দিলাম এবং 9 b cos 120 ডিগ্রি কেও লিখে দিলাম ঠিক আছে এটার কোনো চেঞ্জ নাই এখন এই খেয়াল করো এই ইনফিনিটি কে আমরা ইচ্ছে করলে 1/0 লিখতে পারি 1/0 মানে কত ইনফিনিটি আমরা জানি ঠিক আছে তাহলে 1/0 লিখলাম এই যে ইনফিনিটি এর জায়গায় আর এটা যেটা আছে এটা सेम রেখে দিলাম ঠিক আছে তারপরে আমরা কি করলাম এই দুইটাকে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করলাম মানে এই যে এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই আর এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই এখন দেখো এই দুইটাকে ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে आंसर কত আসে 0 আসে এই এটাকে ক্রস মাল্টিপ্লাই করো জিরো আসে আর এটা এটাকে মাল্টিপ্লাই করলে এটাই আসবে আবার ঠিক আছে এইজন্য আমি দেখো এই যে 9 প্লাস বি কজ 120 ডিগ্রি এই এটাকে মাল্টিপ্লাই করে এই পাশে লিখলাম আর এই দুইটাকে মাল্টিপ্লাই করলে জিরো আসে সেটাকে এই পাশে লিখলাম ঠিক আছে এখন এখানে আমরা যদি কাজ করি এই দুইটাকে তাহলে খেয়াল করো আমি একটু দেখাইতে চাই তোমাদেরকে তাহলে এই যে এই লাইনটাকে কাজ করতেছি তাহলে বি ইনটু cos 120 ডিগ্রি মানে আসল হচ্ছে হাফ মাইনাস হাফ শুধু হাফ না মাইনাস হাফ cos 120 ডিগ্রি ইকুয়াল টু মাইনাস হাফ ইকুয়াল টু মাইনাস 9 হবে এই যে 9 টাকে পাশে নিয়ে গেলে কত হবে মাইনাস 9 এবার আমরা এই যে এখানে যদি তুমি কাজ করো তাহলে b ইকুয়াল টু কত আসবে 
बी किल्टू आज बजे 80 किलोमीटर पर आवर ताहोले नोका दुई तीर अभिन्न बैक को तो 80 किलोमीटर सॉरी 18 किलोमीटर पर आवर ठीक है सर 18 किलोमीटर पर आवर होता है हमारे नोका दुई तीर अभिन्न बैक এবার পরে আমাদের কি যে প্রশ্নটা করছে সেটা হচ্ছে যে নৌকা দুটি একই সময় নদী পার হতে পারবে কিনা সেটা গাণিতিকভাবে দেখা দেয় আমরা এখন সেই নৌকা দুটি একই সাথে পার হতে পারবে কিনা সেটা দেখাবো এখন খেয়াল করো আমরা প্রয়োগ থেকে পাইছিলাম যে নৌকা দুটির অভিন্ন বেগ হচ্ছে 18 কিমি পার আওয়ার এবং আমাদেরকে এস ইকুয়াল টু 31 কিমি দেওয়া ছিল এদিকে স্রোত যাচ্ছিল এদিকে ছিল একটা নৌকার বেগ যেটা 120 ডিগ্রি ছিল আর এস ই বরাবর একটা ছিল একটা নোকার ব্যাক এসি বরাবর যে ব্যাকটা সেটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে আমি আলফা 1 120 ডিগ্রি ধরলাম এটা হচ্ছে এবি বরাবর যে নোকা সেটার জন্য এবং আলফা 2 90 ডিগ্রি এটা হচ্ছে এসি বরাবর যে নোকাটা সেটার জন্য এখন আমাদেরকে বের করতে বলছে নোকা দুটি একই সময়ে কি ওই যে নদী পার হতে পারবে কিনা বা একই সময়ে বি এবং ডি বিন্দুতে যাবে কিনা সেটা জিজ্ঞেস করছে আসলে মূলত তাহলে খেয়াল করো এবি বরাবর যে নোকাটি যাচ্ছে সেটার যদি আমরা দূরত্ব অতিক্রান্ত যে দূরত্ব সেটা লিখি এবি বরাবর যে নৌকাটা সেটা কিন্তু এসি তে গিয়ে পৌঁছেছিল ঠিক আছে তার মানে এস ঠিক আছে এটা হচ্ছে এস এসি হচ্ছে এস তো আমরা জানি যে এস ইকুয়াল টু কি বি টি নৌকা যেহেতু পানিতে যাচ্ছে তাহলে এটার ওখানে কোনো ত্বরণ নেই ঠিক আছে ত্বরণ নাই বিদে এস ইকুয়াল টু কি হবে বি টি কোনো কিছু ত্বরণ না থাকলে অতিক্রান্ত দূরত্ব হচ্ছে এস ইকুয়াল টু বি টি এখানে কোশ্চেন হচ্ছে আসলে বি আসলে কে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে প্রশ্ন तो आम्रा ताहले T ये जोनों जो दी बोली T इक्वल टू S बाय B इखाने नोकर क्षेत्र एक तरीके से मन रखता हो बे नोकर क्षेत्र तुम्हाँ के शोरा शोरी B लिखा जावे ना लिखता हो बे ये B जेटा अर्थात नोकर जे बैक शेटा तो नोकर तो इधिके देते चाचे ठीक है सर नोकर इधिके जाचे इटा ठीक है सर किंतु आम्रा के नोकर जे लोब दी तो नोकार बैग के रूप में उल्लंबन उपांशों कौन टा हो बे ए बी बराबर जेनो कटे जाते हैं शेरा जोनों उल्लंबन उपांशों हो बे बी साइन ऑफ अल्फा वन मानो चीज़ है ए जे नोकार अभिन्न जे बैग शेरा इनटू साइन ऑफ अल्फा एवं दी तीनों नोकाटी जेटा एसी बराबर जाते हैं शेरा जोनों हो बे बी साइन ऑफ তাহলে আমরা এবার কি পেয়ে যাব এখান থেকে টি পেয়ে যাব টি একটা এই এই বি এর মানটা যদি আমরা এখানে বসাই দুইটা বি বসানো যাবে তখন দুইটা আমরা টি পাবো তো দুইটা টি যদি একই রকম হয় আমরা বুঝবো যে আমরা কি বলবো যে নোকা দুইটা একই সময় পৌঁছাবে আর যদি টি দুইটা ভিন্ন হয় তাহলে একই সময় পৌঁছাবে না তাহলে আমরা এবার এটা একটু বসাই দেই ঠিক আছে আমরা বসাই দিচ্ছি এখন তাহলে এস এস হচ্ছে 31 কিমি ডিভাইড বাই বি সাইন অফ alpha 1 माने 120 डिग्री এটা হচ্ছে এবি বরাবর নোকা যেটা সেটার জন্য টি টু হচ্ছে এসি বরাবর নোকা যেটা সেটার জন্য এটা সাইন অফ 90 ডিগ্রি হবে এখানে হচ্ছে আবারো 31 31 ডিভাইড বাই 18 আর এখানে হবে 31 ডিভাইড বাই 18 ইনটু এখন দেখো তোমরা এটা ক্যালকুলেশন করে দেখো ক্যালকুলেটরে ক্যালকুলেশন করলে এই দেখো এটা আছে কিলোমিটারে এটা আছে কিলোমিটার পার আওয়ারে ঠিক আছে তো কিলোমিটার পার আওয়ার যেটা কিলোমিটার কিলোমিটার কাটা গেলে আর আওয়ার বাকি থাকে আওয়ার উপরে উঠলে আওয়ার হয়ে যায় আওয়ার ইনভার্সটা অর্থাৎ এটা কাটা কাটি করলে 31 কে 18 দিয়ে কাটা কাটি কাটা কাটি করলে 1.722 আসবে অর্থাৎ 1.722 আওয়ার লাগবে এসি বরাবর যে নোকাটি যাচ্ছিল সেটার জন্য এবং এবি বরাবর যে নোকাটি যাচ্ছিল তার জন্য এটা তুমি ক্যালকুলেশনে ক্যালকুলেটরে তুললে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে 1.988 আওয়ার তাহলে দেখো নোকা দুটি একই সময়ে পৌঁছাচ্ছে না তাহলে তুমি এখানে লিখে দিবা যে t1 is greater than t2 সুতরাং নোকা দুটি একই সময়ে অপর তীরে পৌঁছাবে না তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের কমেন্ট তাহলে দেখো এই ধরনের সমস্যা তোমাদের টেস্ট পেপারে আরো আছে আমরা আরো একটি আলোচনা করব অন্য একটা ভিডিওতে সেই ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদের আমন্ত্রণ থাকলো আর তোমরা যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করো নাই সাবস্ক্রাইব করে রাখতে फेसबुक फेस, ट्विटर, इन्स्टाग्राम सब जगह तुमरा लाइक दिया रख बात आवले हमारा वीडियो प्रदर्शन साथ साथ तुमरा पेज बात तो आज की चलो अच्छी उन एक दिन हमरा अबारो नो करों को नियर्स बो पालो था को अल्लाह फेस टाटा